ಹಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ತಾನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ತುಂಬ ಕಿವುಚಿ ಕಿವುಚಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಶೇಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಿವುಚಿಬೇಡಿ ಹೀಗೇನೆ ನೋಡಿ ಇರಬೇಕಿದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಜೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಜೆಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇದೇ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಗು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾವಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೇಕು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಿದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಿದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ವೈಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಟೇ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸೋಸೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಬೇಗನೆ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಬೇಗನೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಜೆಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ರಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ರಸ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೇ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋದೇ ನೀವು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ
ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅನಾನಾಸ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ರೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರಸ್ಬೆರಿ ಪಲ್ಪ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್